ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതുപോലെ നിറച്ചും എടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫിൻ്റെ സെയിം ലെവലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബീഫ് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിക്ക് പകരം പകുതി ഉള്ളിയും പകുതി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതവും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ അര കഷ്ണം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത ഉടയുന്നവരൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഈ ബീഫിൽ പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ബീഫിൽ വെള്ളമെല്ലാം വെട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത തേങ്ങേൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കൈപ്പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില തന്നെ
എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് അധികം ആയാലും സാരിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഈ പൊടികളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കോക്കനട്ട് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് തേങ്ങ ഒലർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പാലപ്പത്തിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു